আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের এই নতুন পর্বে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা গুরুত্ব ধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখব গুরুত্ব ধারার যে সকল সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো সমাধান করা উচিত প্রথমে চলো দেখি নি গুরুত্ব ধারার বীজগাণিতিক রূপ অর্থাৎ একটি গুরুত্ব ধারা দেখতে কি রকম হয় দেখো আমি এর বীজগাণিতিক রূপ দেখেছি অর্থাৎ এখানে আমি কোনো সংখ্যার মাধ্যমে গুরুত্ব ধারাকে প্রকাশ করছি না কিন্তু কিছু বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করছি সেগুলো হচ্ছে এ এবং আর বন্ধুরা তোমরা জানো যে এ এবং আর কি এ হচ্ছে গিয়ে কোন একটি ধারার প্রথম পদ এবং আর হচ্ছে গিয়ে গুরুত্ব ধারার ক্ষেত্রে ক্রমিক দুটি পদের অনুপাত তো দেখো এখানে বীজগাণিতিক রূপটি আমি কি লিখেছি এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউ প্লাস ডট 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 প্লাস এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ডট 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 এটি হচ্ছে একটি অসীম গুরুত্ব ধারা তাই না বন্ধুরা দেখো তো এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় প্রথম পদটি এ পরের পদটি এ আর তারপর পদটি এ আর স্কোয়ার দেখো প্রথম পদে আর নেই পরের পদে তার সাথে আর যুক্ত হয়েছে তাই না গুণাকারে তার পরের পদে আবার এ আর এর সাথে অর্থাৎ দ্বিতীয় পদের সাথে আর গুণ হয়ে তৃতীয় পদ হয়েছে তৃতীয় পদের সাথে আবার আর গুণ হয়ে চতুর্থ পদ হয়েছে এভাবে চলতে থাকবে অর্থাৎ গুরুত্ব ধারা হচ্ছে সে সকল ধারা যে সকল ধারায় পরপর দুটি পদের মধ্যে একটি পার্থক্য বলা যায় না কিন্তু একটি অনুপাত থাকে সর্বদা একটি অনুপাত বিদ্যমান থাকে চলো আমরা পরের বিষয়টি দেখিনি সেটি হচ্ছে গুরুত্ব ধারার সাধারণ পদ বা এনতম পদ আমরা কিন্তু সমান্তর ধারার এনতম পদ দেখেছিলাম তাই না বন্ধুরা আজকে আমরা দেখবো গুরুত্ব ধারার এনতম পদ বা সাধারণ পদের মান এ এন ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান গুরুত্ব ধারার সাধারণ পদ হচ্ছে এ এন ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে কিন্তু তোমাদের একটি খেয়াল রাখতে হবে কি খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে গিয়ে এন মাইনাস ওয়ানটি আর এর উপর রয়েছে শুধুই আর এর উপরে এর উপরে না এখানে এই যে ছোট অ্যান্টি রয়েছে পাওয়ার হিসেবে এই অ্যান্টি কি অ্যান দ্বারা এনতম পদ বুঝে অর্থাৎ আমি কত তম পদ বের করতে চাচ্ছি আমি যদি বলি যে একটি সমান্ত একটি গুরুত্ব ধারার পঞ্চম পদ বের করো তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটি কি ব্যবহার করবো তখন এন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হবে এই রূপে আমি যখন যততম পদ বের করতে বলবো ঠিক সেই পদের মানটাই হবে আমার এই অ্যান এর মান তাই না আর এ তো হচ্ছে ওই ধারাটির প্রথম পদ এবং আর হচ্ছে গিয়ে দুটি ধারার সাধারণ অনুপাত বন্ধুরা দেখো আমি এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে লিখেছি সেটি হচ্ছে টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন তাই না এই উদাহরণটি দেখো পরবর্তী আমি ডট ডট দিয়ে লিখে রেখেছি এর মানে এটি একটি ধারা এবং একটি অসীম ধারা এটা শেষ পদ আমরা জানি না এবং আর একটি বিষয় দেখো তো টু এবং ফোর ফোর আর এইট আর এইট আর সিক্সটিন অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদ ক্রমিক পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে না আমি যদি ফোর আর টু কে বিয়োগ করি টু পাবো আর এইট আর ফোর কে বিয়োগ করে কি পাচ্ছি ফোর পাচ্ছি অর্থাৎ আমি কিন্তু কিন্তু সমান পার্থক্য পাচ্ছি না কারণ সেটা তো আমি শুধুমাত্র সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে পাবো তাহলে গুরুত্ব ধারার ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি দেখো আমি যদি দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করি তাহলে আমি কি পাবো ফোর বাই টু তাই না ইজ ইকুয়াল টু টু আবার ধরো আমি তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করি তাহলে আমি কি পাবো বলো তো এইট বাই ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ দেখো আমি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বন্ধুরা কি পাচ্ছি আমি হচ্ছে গিয়ে একই অনুপাত পাচ্ছি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরপর দুটি পদে যে আমি ভাগফল পাচ্ছি সেখানে আমি সেম অ্যান্সার পাচ্ছি এবং এটি সর্বদাই সেই একই মান বজায় রেখে চলছে অর্থাৎ এটি একটি গুরুত্ব ধারা এখন আমরা দেখব বন্ধুরা সসীম গুরুত্ব ধারার একটি সূত্র এটি একটি খুবই একটি নতুন সূত্র সেটি কি দেখো সসীম গুরুত্ব ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি হ্যাঁ বন্ধুরা সসীম গুরুত্ব ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি ধরো এটি তো আমার একটি গুরুত্ব ধারা যদিও এটি অসীম কিন্তু আমি যদি এটিকে সসীম করে ফেলতে পারি অর্থাৎ ধরো আমি যদি এটাকে এই পর্যন্ত এন করি চৌষট্টি পর্যন্ত তাহলে এটি একটি সসীম গুরুত্ব ধারা হয়ে গেল এসকল গুরুত্ব ধারার ক্ষেত্রে আমি যখনই পদ কয়েকটি পদের সমষ্টি চাইবো তখন কিন্তু আমি এই সূত্রটিকে ব্যবহার করব। দেখো এখানে কিন্তু দুটি সূত্র আছে তাই না প্রথম সূত্রটি কি অ্যাসান অ্যাসান ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর আর পরের সূত্রটি হচ্ছে অ্যাসান ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান দুটি সূত্রের মধ্যে একটি ভিন্নতা তো পরিলক্ষিত হচ্ছে তাই না বন্ধুরা প্রথম সূত্রে দেখো গুণের ভিতরে যে অংশটু রয়েছে এবং নিচে নিচে দেখো ওয়ান মাইনাস আর আছে তাই না এবং তার উপরে কি আছে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন আছে এনটা আর এর উপরে আছে কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রতে কি আছে দেখো আর টু দি পাওয়ার এন অংশটি প্রথমে আছে তারপরে মাইনাস ওয়ান এবং আর মাইনাস ওয়ান
তখন আমি এই সূত্রটাকে ইউজ করব আর যখন আমার আর এর মান প্লাস 1 এর থেকে বড় হবে তখন আমি কি করব এই সূত্রটি ব্যবহার করব বন্ধুরা তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে এই সূত্রের ব্যবহারটা আমরা কি রূপে করব চলো আমরা একটা উদাহরণ দেখার মাধ্যমে এই সূত্রের ব্যবহার করে ফেলি তাহলে তোমরা তোমাদের জন্য বুঝতে আরো ভালো হবে বন্ধুরা এই যে ধারাটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি গুরুত্বর ধারা তাই না আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এই গুরুত্বর ধারার প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি পাঁচটি পদের সমষ্টি বের করো প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি তাই না এখন আমি চাইলে কি করতে পারি এভাবে যোগ করতে পারি টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন সিক্সটিন কি টু গুণ করে থার্টি টু তো থার্টি টু এভাবে আমি যোগ করে অ্যান্সার বের করতে পারি কিন্তু যদি ধরো এটি একটি আরো বড় ধারা হতো এবং পঞ্চম পাঁচটি পদ না আছে বলা হতো যে প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি বের করো প্রথম তিরিশটি পদের সমষ্টি বের করো তাহলে কিন্তু এইভাবে সাধারণ যোগ করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন তাহলে আমরা কি করব আমরা সেই সূত্র দুটি ব্যবহার করব প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি আমরা একটি সূত্র শিখেছি তাই না এস এন ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর কিন্তু বন্ধুরা আমরা কিন্তু বলেছিলাম এই সূত্রটা আমি এভাবে কখন ব্যবহার করব যখন আমার এই যে আর রয়েছে আর এর মানটি ওয়ান এর থেকে ছোট হবে কিন্তু দেখো তো আমি যদি এই ধারায় লক্ষ্য করি এই ধারায় এর মান কত টু আর আর এর মান কত দেখি ফোর বাই টু কিংবা এইট বাই ফোর যাই হোক না কেন তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ কিংবা প্রথম দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ সব ক্ষেত্রে আমি কি পাচ্ছি না টু পাচ্ছি তাই না বন্ধুরা এর মানে হচ্ছে এর মান আর এর মান এই ধারার ক্ষেত্রে ওয়ান এর থেকে বড় তাহলে কি আমি এই সূত্র ব্যবহার করতে পারবো না ব্যবহার করতে পারবো না আনফর্চুনেটলি তাহলে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে আমাকে সূত্রটাকে এভাবে লিখতে হবে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান তাই না এখন দেখো তো আমি সবগুলো মান বসিয়ে দিই আমি এখানে এ কত পেয়েছিলাম টু আর আর কত পেয়েছি টু देखोटी লোকের কি আসছে যদি পার ফাইভ মাইনাস ওয়ান যদি পার ফাইভ মানে কত বলো তো বন্ধুরা যদি পার ফাইভ হচ্ছে গিয়ে দুই চার চার দুগুনি আট আট দুগুনি ষোলো ষোলো দুগুনি বত্রিশ বত্রিশ দুগুনি চৌষট্টি আর টু টু দি পার ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর তাই না আমি যদি এভাবে লিখি সিক্সটি ফোর মাইনাস ওয়ান আর টু মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ান তাহলে আমার আলটিমেটলি অ্যান্সার কি বের হয় চৌষট্টি বিয়ে ব্যাট মানে তেষট্টি ইন্টু টু বা আমার অ্যান্সার তাহলে কি বেরোচ্ছে ওয়ান টু সিক্স অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে বলেছি এরকম একটা ধারা দিয়ে দিলাম বললাম যে প্রথম অ্যান সংখ্যক এখন সেই অ্যানের মানটা পাঁচ হতে পারে ছয় হতে পারে সাত হতে পারে অনেক হতে পারে এবং আমি তোমার সেই ধারার হচ্ছে প্রথম পদ এবং সেই ধারার তুমি সাধারণ অনুপাত জানো অর্থাৎ পর পর দুটি পদের কি ভাগ ফল তাই না ভাগ ফল ফোর বাই টু বা এইট বাই ফোর বা সিক্সটিন বাই এইট দেখো সবগুলো করলে আমি কি পাচ্ছি টুই পাচ্ছি যাই হোক তো আমি আর এ এই দুটো জানার ফলে আমি কি করি এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমি সমাধান বের করতে পারি প্রথম পাঁচটি প্রথম দশটি প্রথম সাতটি এভাবে দেওয়া থাকলে যে কোশ্চেন দেওয়া থাক না কেন তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে ওই কয় সংখ্যক পদের যোগফল বের করতে পারবে বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করো আমি এই সূত্র ইউজ করেছি কেন বলো তো কারণ আর এর মান ওয়ান এর থেকে বড় তাই না টু কি ওয়ান এর থেকে বড় তাই আমি এই সূত্রটা ইউজ করেছি যদি আমার আর এর মান ওয়ান এর থেকে ছোট হতো তাহলে আমি কি সূত্র ইউজ করতাম চলো আমরা এরকম একটা উদাহরণ দেখি এবং সেই উদাহরণ যে আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি যদি আমার এরকম একটি দেওয়া থাকতো তাই না আমার এরকম একটি ধারা দেওয়া আছে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে গিয়ে আমার ওয়ান সাধারণ অন্তর কি দেখো হাফ বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হাফ তাই না কিংবা আমি যদি তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করি তাহলে কি হতো 
वन बोर भाग वन बू तत बो हाफ अर्थात मान कि पासी हाफ पासी देखो तो हाफ के प्लस वन थे छोटो ना बंधुरा प्रथम चार पदे समि बेर करो तक करोटाइज कर प्रथम चार पद समस्या नीचे की रेजल्ट त जस्ट आर्ट दि पार एन आगे आसने आर्ट आगे आसने अंक गो सल्व करते हैं 